আজকে আমরা একটু কথা বলবো ফিজিক্সের কিছু আলোচিত অঙ্ক নিয়ে বুলেট এবং তক্তা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম মানে এই বুলেট তক্তার জয় জয়তা তো আপনারা আসেন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ভাইয়া অঙ্কগুলো কিভাবে খুব সহজে সলভ করা যায় তো আমরা একটু অঙ্কটা পড়ে দেখি আমরা প্রথমে যে অঙ্কটার কথা বলছি একটু ভালো করে দেখেন ভাইয়া যে একটি বুলেট কোন তক্তার ভেতর এক্স একক প্রবেশ করে বেগ ওয়ান বাই এন অংশ হয় তো এই ওয়ান বাই এন অংশ এটা হতেই পারে মনে করেন এটাকে বলা হলো এক তৃতীয়াংশ হলো তাহলে আমার এইটা যদি আঘাত করে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে তাহলে এক্স দূরত্ব প্রবেশ করে বেগ হয়ে গেছে কি সেইটা ওয়ান বাই এন অংশ যদি এক তৃতীয়াংশ বলে ওয়ান বাই তিন অংশ মানে কত এটা তিরিশ বাই তিন মানে দশ এরকম টাইপ যে এক্স একক প্রবেশ করে বেগ কতটুকু হলো এর ওয়ান বাই এন অংশ হলো এবার প্রশ্ন করা হচ্ছে এটা তক্তার ভেতর আর কত দূর প্রবেশ করবে এটা আমরা একটু ট্রেডিশনালি সলভ করার চেষ্টা করব আর ট্রেডিশনালি সলভ করার পর আপনাদেরকে একটু মজা করে এই অঙ্কটা সলভ করার নিয়ে সামনে কথাবার্তা করব তাহলে আমরা যদি এরকম কোন তক্তার কথা বলি ভাইয়া মনে করেন এটা একটা পুরো তক্তা তো একটা বুলেট একটু চিন্তা করে দেখি এই একটা বুলেট এটার ভর ধরলাম এম এটা এখানে এসে এই তক্তাকে আঘাত করলো মনে করছি ইউ বেগ নিয়ে তাহলে এই বুলেটটা এখন এই তক্তার ভেতর প্রবেশ করতে শুরু করবে চিন্তা করে দেখি তো ভাইয়া যে এটা যেহেতু একটাই তক্তা তাই প্রত্যেকটা জায়গায় এটার বাধা দানকারী বল সেম থাকবে বাধা দানকারী বল সেম থাকা মানে কি একটু চিন্তা করে দেখেন আমরা সবাই জানি এফ সমানে যে বুলেটটা এখানে ছিল সেই বুলেটটাই এখানে যাবে সেই বুলেটটাই এখানে যাবে প্রত্যেকটা জায়গায় একই বুলেট থাকবে তার মানে ভর অপরিবর্তিত প্রত্যেকটা জায়গায় একই তক্তা মানে বাধা দানকারী বল সেম তাহলে তরণ তো সেম হবেই ভাইয়া তার মানে এই অঙ্কটা সুষম তরণকে নিয়ে কথা বলে তো সেই সুষম তরণের অংশে এরা বলছে যে এটার মধ্যে এক্স দূরত্ব যদি প্রবেশ করে তাহলে বেগটা হয়ে যায় ওয়ান বাই এন অংশ তাহলে এখানে ইউ হলে এখানে বেগ হয়ে আছে কত ইউ বাই এন অংশ এরা জিজ্ঞেস করছে এটা আর কত দূর প্রবেশ করতে পারবে তার মানে এর প্রবেশ করার সামর্থ্য আর কতটুকু আছে তাহলে যত দূর প্রবেশ করতে পারবে মনে করছে এটার মধ্যে আর ওয়াই দূরত্ব প্রবেশ করতে পারবে তাহলে এই ওয়াই দূরত্ব প্রবেশ করার পর এখানে এসে বেগটা কত হয়ে যাবে ভাই ডেফিনেটলি জিরো সুবিধা হচ্ছে এখানে যে তরণটা কাজ করছে একই তরণ কাজ করবে ভাই একই জায়গায় কারণ এটা সুষম তরণ তাহলে ক্লাসিক্যালি এটা একটু তো দেখবই তার আগে একটু মজা করে অঙ্কটা দেখার চেষ্টা করে আসি তো এটাকে খুবই সুন্দর করে কিভাবে দেখা যেতে পারে ভাই আমরা একটা গ্রাফের সাহায্যে এটা একটু সমাধান করতে চাচ্ছি আমরা আগেই দেখেছি এটা সুষম তরণের গল্প তাহলে একটু ছোটবেলায় সেই যে নাইন টেন এর হায়ার ম্যাথের যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি ছিল সেখানে আমরা একটা গ্রাফ পড়েছিলাম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আমরা এই সমীকরণটা ব্যবহার করে এটা একটু সলভ করা শিখব তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করেন এই লেখচিত্রটা কেমন ছিল ঢাল যদি ধনাত্মক হয় এটা ওয়াই অক্ষ এটা এক্স অক্ষ যদি ধনাত্মক ঢাল হয় তাহলে এটা এরকম হবে আর যদি ঋণাত্মক ঢাল হতো এটা ঢাল নেগেটিভ তাহলে এই লেখচিত্রটা কেমন হতো ভাইয়া ডেফিনেটলি এরকম ধরনের হতো তাহলে এখন দেখেন আমরা এই জায়গায় আমাদের অঙ্কটাকে কিভাবে টেনে নিয়ে আসতে পারি সেটা একটু বলার চেষ্টা করছি তাহলে দেখেন তো ভাইয়া এখানে দেখেন বেগের গল্প হচ্ছে তরণের গল্প আছে আর স্মরণ আছে তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে আপনার সামনে রিপ্রেজেন্ট করতেই পারি ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস এ এস টি খুবই স্বাভাবিক ভাবেই দেখেন ভাইয়া এই অংশটুকু কনস্ট্যান্ট তাহলে এটাকে যদি একটু ঠান্ডা মাথায় আপনি এরকম করে বলেন তাহলে দেখেন এটার মতো খুঁজে পাবেন ওয়াই অক্ষে আপনি পাঠিয়ে দেন পুরো ভি স্কোয়ার কে এটা ওয়াই অক্ষে পাঠাই দিলাম এই যে দেখেন ভাইয়া এটাকে এক্স অক্ষে পাঠাই দিব আর এই যে দেখেন ভাইয়া এই অংশটা তাহলে কিসের মতো কাজ করবে এই যে ঢালের মতো কাজ করবে এই অংশটা তাহলে ওই যে এম বা ঢালের মতো কাজ করবে আর এই অংশটা দেখেন আপনার সেই সি তাহলে এক্সাক্টলি এটা হচ্ছে ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি লেখচিত্র মেনটেন করবে কারণ এটা সুষম তরণ যদি তাই হয় এখন একটু চিন্তা করেন বেগ আস্তে আস্তে কমছে বেগ যদি আস্তে আস্তে কমে মানে মন্দন হচ্ছে মন্দন যদি হয় তাহলে এ অবশ্যই নেগেটিভ 
আর এ যদি নেগেটিভ হয়ে থাকে তাহলে এটা নেগেটিভ ঢালে আর নেগেটিভ ঢালে লেখচিত্র কেমন হবে এই যে এই রকম তাহলে এখান থেকে আমি দেখেছি লেখচিত্রটা হবে এরকম আপনি জাস্ট এই লেখচিত্রটা আঁকেন আপনার অঙ্ক বোর্ডের উপরই শেষ হয়ে যাবে আপনার খাতার উপরই শেষ হয়ে যাবে আপনাকে আর নতুন করে কিছু করতে হবে না তাহলে আসেন তো ভাই আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করে ফেলি তাহলে ওই যে সমীকরণটা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করছি যেভাবে লিখেছিলাম v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস এ ইনটু এস शुरूते दूरत प्रवेश कर मन करें दूरत प्रवेश कर प्रवेश करुपात सब समय समान है विपरीत बाहू भैया भैया दर्घ कत कतटुकु प्रवेश कर प्रवेश फोर माने थ्राइस वाई इज इक्वल टू एक्स ताई वाई इज इक्वल टू हमें एक्स बाय थ्री भैया ये और देख का धोरा पे छोड़े ना एक तम और जा कारण हैं से कारण एजाबोत कोट जोन तो अमी जोतो पुरी खाया आज ते देखे थी प्रत्येक पुरी खाया एक ही मानी आशे होय और देख होय ना होय और देख हरा ये धोरने ताहले एक हित्रे 
যতটুকু প্রবেশ করবে সেইটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলেই উত্তর পাওয়া যাবে এজন্যই দেখবেন আপনার ওই যতটুকু প্রবেশ করে এটা সব সময় তিনের গুণিতক দেওয়া থাকে ছয় নয় বারো পনেরো আঠারো এগুলো মান দেওয়া থাকে যতটুকু প্রবেশ করবে সেটাকে তিন দিয়ে ভাগ করবেন আর সেটার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ধরনেরই অঙ্ক থাক না কেন আপনি এরকম কথা তৈরি করে নিয়ে অঙ্ক করতে পারবেন এখন একটু চিন্তা করি একটু ভালো করে মাথায় রেখেন প্রশ্ন কিন্তু বলা হয়েছিল ওয়ান বাই এন অংশ হলে তাহলে কোথাও যদি এরকম প্রশ্ন আসে ভাইয়া যে এক তৃতীয়াংশ হয় একটু ভালো করে খেয়াল করি যদি আমরা বলি ওয়ান বাই তিন অংশ হয় তাহলে এই যে এই বিন্দুতে বেগটা কত হবে ভাইয়া যদি ওয়ান বাই তিন অংশ হয় তাহলে বেগ হচ্ছে ইউ বাই থ্রি কিন্তু প্রশ্ন যদি হতো ওয়ান বাই তিন অংশ হারায় তাহলে এইখানে বেগটা কত হতো একটু চিন্তা করে দেখেন তো এই যে এই জায়গার বেগ এই জায়গার বেগটাকে যদি আপনি ভি প্রাইম বলেন তাহলে এই ভি প্রাইম যেটা সেটার কথা বলছি তাহলে এইটা কত হতো আগে তো ইউ ছিল সেখান থেকে খানিকটা হারায় ফেললো কতটুকু হারায় ফেললো ইউ বাই থ্রি হারায় ফেললো তাহলে কত হলো একটু বিয়োগ করে ফেলেন তাহলে এটা হচ্ছে টুয়াইস ইউ বাই থ্রি এখানে জাস্ট ওই যে টুয়াইস ইউ বাই থ্রি দিয়ে হোল স্কোয়ার দিয়ে সব আপনি সদৃশ্যতা ফেলে দিবেন আপনার অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই এক নম্বর অঙ্কটাকে আমরা একদমই খাতার উপর বসাই করতে পারি অন্য কোনো ভাবেই যেতে হয় না আপনি যদি তার পরও চান আপনি একদমই ক্লাস নাইনে যেরকম করে আমরা অঙ্ক করেছিলাম ওইটা করেন ওইটা করলে আপনি যেটা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে ওয়াই সমান হবে এক্স ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা করে দেখেন আপনি একদম ক্লাসিক্যাল গতির যে আচরণ সেটা দিয়ে করে দেখেন এটাই আসবে এবং সেটা দিয়ে আপনারা সলভ করতে পারবেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে সময় বাঁচানো জরুরি সেই জন্য আমি একটু এই টেকনিকটা অ্যাডপ্ট করেছি তাহলে এক নম্বরটা সলভ করা গেল আপনি ইচ্ছা হলে এই সূত্র দিয়ে করেন ইচ্ছা হলে ওই সূত্র দিয়ে করেন এই সূত্র দিয়ে করতে গেলে এম খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি একটা ব্যাপার যেমন এই ক্ষেত্রে যদি হতো তাহলে ওয়ান বাই এন আপনি কত বলতেন ওয়ান বাই থ্রি এর মতো তাহলে এন এর মান কত হতো তিন এটা হচ্ছে আপনার এইটার জন্য বাট এইটার জন্য যদি বলেন তাহলে ওয়ান বাই এন কার সমতুল্য হলো এই দেখেন টু ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এন এর ভ্যালু কত হবে থ্রি বাই টু একটু ভালো করে এটা মাথায় দেখেন যে কোনটা দিয়ে এম ক্যালকুলেট করছে সেই জন্য আমি কোন সূত্র প্রেফার না করে আমি লজিক প্রেফার করতে চাচ্ছি আপনি লজিক্যালি ম্যাথ বসান ম্যাথ আপনার কাছে এমনি এসে ধরা দেবে তাহলে পারে সেই একটা অঙ্ক আমরা সলভ করে ফেললাম আমাদের এক নম্বর অঙ্কটা সলভ যে এতটুকু প্রবেশ করে বে এত অংশ হলে বা হারালে আর কত দূর প্রবেশ করতে পারবে এবার ভাই আমরা আর একটা অঙ্কের দিকে যাব এই যে দুই নম্বর অঙ্ক দেখেন আরো মজার একটা অঙ্ক এখানে বলা হচ্ছিল একটা বুলেট একটা তক্তা ভেদ করতে পারে তার মানে একটা তক্তা যদি থাকে বুলেট যদি এখানে আঘাত করে তাহলে এটাকে কেবল মাত্র ভেদ করতে পারে মানে এখানে এসে বেগ জিরো হয়ে যায় আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করেছি যেমন প্রথম প্রশ্নটা নিয়ে আমি একটু বেশি কথা বলবো এখানে বলা হচ্ছিল তক্তাটার অর্ধেক ভেদ করার মুহূর্তে তার মানে এই জায়গায় বেগ কত হবে যদি আমরা একটু সময় দেই আপনাকে তাহলে কি এরকম বলবেন যে অর্ধেক ভেদ করার সময় বেগ অর্ধেক হবে একটু মনে হয় ভেবে দেখা দরকার যে কথাগুলো হয় কিনা আসলে তো একটু ভেবে দেখি তো এই যে বুলেটটা যাবে এই যাওয়াটা কি একদম প্রত্যক্ষ ভাবে ইউ এর উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আরেকটু অন্যভাবে জিজ্ঞেস করি আপনারা একটু ভেবে দেখেন তো ভাইয়া আমরা যখন এই দিকে আগাই ধরেন আমি যাচ্ছি তাহলে আমি যত বেগে যাব বাতাস কিন্তু আমাকে তত বেগেই ধাক্কা দেবে একটা সুন্দর প্রশ্ন মাথায় আসছে তাহলে আমি যত বেগে যাব বাতাস আমাকে তত বেগে ধাক্কা দিবে তাহলে আমি যাব কিভাবে তাহলে আমার যাওয়াটা বেগের উপর ডিপেন্ড করেন আমার সামর্থ্যের উপর ডিপেন্ড করে ভেবে দেখেন তো ভাইয়া তাহলে এই যে আমি যাচ্ছিলাম এটা কিন্তু আমার একদম বেগের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে ডিপেন্ড করেন ডিপেন্ড করেছে আমার সামর্থ্যের উপর আর যে কোনো গতিশীল বস্তুর সামর্থ্য বলতে কি বুঝাই গতিশক্তি তাহলে এই যে আমার এগিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে ইউ এর উপর ডিপেন্ড করে না প্রত্যক্ষ ভাবে ডিপেন্ড করে আমার গতিশক্তির উপর তাহলে একটু চিন্তা করে দেখি আমার গতিশক্তিকে আমি যদি এরকম বলি এই যে বাতাস আসছিল বাতাসের গতিশক্তিকে আমি যদি এরকম বলি তাহলে আমি যত বেগে যাচ্ছিলাম বাতাস তত বেগে আসছিল তার মানে এই দুইটা সমান এ ব্যাপারে কোনো আর্গুমেন্ট নাই এরা দুইটা সমান একটু চিন্তা করে দেখেন তো ভাইয়া আপনার ভর আর বাতাসের ভর কি সমান আপনার ভর ডেফিনেটলি বেশি তা আপনার গতিশক্তি বেশি 
আপনার গতিশক্তি বেশি আপনার কাজ করার সামর্থ্য বেশি সেই জন্য আপনি বেশি কাজ করে বাতাসকে ওভারকাম করে চলে যাবেন যখন ঝড় হয় তখন এই বেগটা অনেক বেশি হয় ভাইয়া বেগ বাড়তে পারতে বাতাসের গতিশক্তি যদি আপনার গতিশক্তির চেয়েও বেশি হয়ে যায় তখন আপনাকে সে কোন দিকে নিয়ে চলে যাবে জাস্ট উল্টা এগিয়ে চলে যাবে তাহলে এই যে কথা আপনার এগিয়ে যাওয়াটা প্রত্যক্ষ ভাবে ডিপেন্ড করেছে আপনার সামর্থ্যের উপর অর্থাৎ আপনার গতিশক্তির উপর তাহলে আপনার যদি তাই হয় তাহলে বুলেট দোষ করলো কি ভাইয়া তাহলে বুলেট এই যে সামনে আগাবে তাহলে বুলেটের এই এগিয়ে যাওয়াটা মূলত তার গতিশক্তির উপর ডিপেন্ড করবে এটাকে তো গতির সূত্র দিয়ে করতেই পারবেন বাট এগুলো তো ভাই এমসি কিউতে আসে যদি এমসি কিউতে আসে তাহলে কি পুরো সময় জুড়ে আমরা ওই রকম অঙ্ক করতেই থাকবো করতেই থাকবো তাহলে কি হবে ওই একটা অঙ্ক করবো তারপর দেখবেন ঢং ঢং করে ঢং কাটতা যায় দিছে তাহলে সেখান থেকে বাঁচার জন্য আসেন আমরা একটু ওয়ে তৈরি করে নিই তাহলে পারে গতিশক্তির সাথে বেগের যে সম্পর্ক এটা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি ভাইয়া ইকে ইস ইকুয়াল টু হাফ এম ইন্টু তার বেগের বর্গ তাহলে বুলেটের ভরের যেহেতু কোন পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে এই অংশ ধ্রুবক আর এই অংশ যদি ধ্রুবক হয় তাহলে এখান থেকে আপনি দুটো লাইন বলতে পারেন ইকে ইস প্রপোর্শনাল টু ভি স্কোয়ার যেরকম বলতে পারেন ঠিক একই রকম ভাবে বলতে পারেন রুট ওভার ইকে ইস প্রপোর্শনাল টু ভি আপনার অঙ্কের সব গল্প এখানে হয়ে গেছে ভাই একটু চিন্তা করে দেখেন আমরা যদি প্রথম অঙ্ক করতে চাই এই যে তিনটা অঙ্ক সব খাতায় খালি মান বসাবেন দুম দুম করে টিক মারবেন দেখেন এক নম্বর অঙ্কে কি বলছিল যে একটা বুলেট এই যে তকটাকে আঘাত করলো এই যে এটা পুরোটা ভেদ করতে পারে মানে পুরাটার গতিশক্তিকে আমি ধরলাম ইকে তার অর্ধেক ভেদ করার মুহূর্তে তার মানে সেই সময় তার সামর্থ্য কি হয়ে গেছে অর্ধেক হয়ে গেছে আগে ইকে থাকলে এখন কি হয়ে গেছে ইকে বাই টু মানে এই অংশটুকু এই যে গতিশক্তি অংশটুকু এই অংশটুকু হয়ে গেছে অর্ধেক এখন বলতেছে বেগ কত গুণ হবে ভাই এটা বর্গমূল করলেই তো হচ্ছে না তাহলে বেগ কয় গুণ হয়ে গেছে এখানে যা ছিল তার ওয়ান বাই রুট টু গুণ এই যে হাফের ই করেন ভাই বর্গমূল করে এইভাবে সব গুণ অঙ্ক করে ফেলেন ভাইয়া এই যে দেখেন আপনি ওই গতির সূত্র বসায় দেখেন এই উত্তরই আসবে ভাইয়া ওই যে বলেছি এমসি কেউ সময় বাঁচাবো সে সময় বাঁচাচ্ছি একটু চিন্তা করে দেখেন বেগ যদি তিন গুণ করে অনুরূপ কয়টা তক্তা ভেদ করতে পারবে তার মানে একটা বুলেট একটা তক্তা ভেদ করতে পারছিল আর যে বেগ নিয়ে আঘাত করছিল এটাকে আমি তিন গুণ করে দিয়েছি এই যে দেখেন ভাইয়া জাস্ট বেগটাকে আপনি তিন গুণ করে দেন বেগ যদি তিন গুণ হয়ে যায় তাহলে গতিশক্তি কয় গুণ হয়ে যাবে ভাইয়া তিনের বর্গ মানে নয় গুণ তাহলে ইকে পরিমাণ গতিশক্তি নিয়ে একটা তক্তা ভেদ করে তার নয় গুণ গতিশক্তি নিয়ে অনুরূপ কয়টা তক্তা ভেদ করবে তার নয় গুণ তক্তা ভেদ করবে হয়ে গেল অঙ্ক ঠিক একই রকম দেখেন তিন নম্বর অঙ্ক যে অনুরূপ ষোলোটি তক্তা ভেদ করতে তার মানে গতিশক্তি কত গুণ করতে হবে গতিশক্তি করে দিতে হবে ষোলো গুণ তাহলে বেগ কয় গুণ করতে হবে ভাইয়া চার গুণ সো এটার জন্য সময় নষ্ট করার কোনো কিছু নাই আমরা দেখব অঙ্ক অঙ্ক দেখে অঙ্ক সলভ করতে পারলেই হবে তাহলে তক্তা এবং বুলেট রিলেটেড যে অঙ্কগুলো প্রত্যেকবার আসতে দেখা যায় সেই অঙ্কগুলো আপনাদের বোর্ডে দেওয়া আছে আমরা এই অঙ্কগুলো প্রথমটা দেখেছি খুবই সুন্দর সেই কি বলে সদৃশ করে ত্রিভুজের মতো করে সলভ করে ফেলবো আর এই অংশগুলো সমানুপাতিক সম্পর্ক দিয়ে সলভ করে ফেলবো 